la empresa estadounidense de biotecnología 23 y yo anunció que la oficina de patentes de Estados Unidos le otorgó la licencia de un método para predecir a través del ADN de los padres la probabilidad de que un hijo tenga determinados rasgos. Es decir, el método podría utilizarse en las clínicas de fertilidad para seleccionar rasgos como el color de ojos, tipo de piel, tamaño de la boca, etc. El anuncio causó de inmediato una controversia bioética y avivó las divisiones y opiniones sobre su alcance. Muchos argumentan que diseñar bebés, mediante la selección de rasgos como el color de los ojos, no daña a nadie en absoluto. Para los opositores, la idea de hacer o realizar un negocio considerando la producción de bebés sobre pedido no puede ser apoyada por una patente. Marcy Darnowski, director ejecutivo del Centro de Genética y Sociedad, afirma que sería irresponsable por parte de la empresa ofrecer un producto o servicio con base en su método. La bioética afirma, debe ser responsable con el uso de la tecnología genética y reproductiva. Para otros expertos, la patente no representa un problema moral importante. El genetista Daniel MacArthur del Hospital General de Massachusetts establece que es importante ser realista acerca de lo que es posible y que el sistema en realidad no garantiza ningún rasgo en un niño o niña y solo es capaz de predecir la probabilidad. Actualmente se registran avances en cuanto a la comprensión genética de los rasgos, pero aquellas características que la gente quisiera programar para sus hijos como la inteligencia, el carácter, la ausencia de enfermedades crónicas, siguen siendo muy difíciles de comprender y explicar.